আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আজকের ভিডিওতে আমরা একটি ফ্ল্যাটের যে রেজিস্ট্রেশন খরচ সেটি বিশ্লেষণ করব আর এটি হচ্ছে ফতুল্লার রূপগঞ্জের মাত্র 695 স্কয়ার ফিটের একটি অ্যাপার্টমেন্ট যার জন্য যে খরচটা সেটা দেখাচ্ছে তারা 6 লক্ষ টাকার মতো তো প্রথমে আমরা দেখে নেই যে এই যে ফ্লটটা এই যে ফ্ল্যাটটা এর স্কয়ার ফিট হচ্ছে 965 স্কয়ার ফিট नशत पी स्कोर फिट एवं एर जे डिट भू हे डिट भूटा हे पंद्र लक्ष ठाठ हज़ार टाक मात्र पंद्र लक्ष ठाठ हज़ार टाक तो ये जगह तरा जो हिसाबगल दिए से देखो एक नम्बर दी से भैट टू पार्सेंट दुई नम्बर स्टाम थ्री पार्सेंट तीन नम्बर गेन टैक्स चार पार्सेंट तर चार नम्बर जो रेजिस्ट्रेशन फी दे दुई पार्सेंट लोकल गवर्नमेंट फी तीन पार्सेंट तो आप जो आगे पार्सेंटगुल हिसाब कर नहीं मोट कत पार्सेंट देखा देखो दुई पार्सेंट प्लस तीन पार्सेंट प्लस चार पार्सेंट प्लस दुई पार्सेंट तो ये जगह देखान हे एगारो एगारो पार्सेंट तो एगारो पार्सेंट देखान पर रेजिस्ट्रेशन खरच आसार कि कारण से देख तो बंधुरा जेहतु य जगह शब्दगुल इंगरेजी देवे प्रथम एगल बांगला लिखे अपन के बुझाब तुम्हारे बुझते सुविधा है तो देखो आबारों नहीं फ्लाटी हम मात्र नश पी स्कोर फिटर और एक भैल्यू देखाना हो डिट भू से देखाना हो पंद्रह लक्ष ष हज़ार टाक तो बुझते पर ये हे एक सेकेंड हैंड फ्लैट अर्थात फ्लैटी रियल इस्टेट कम्पानी क्रय कर जे कारो का तरह तब बिक्री करते अनेक मूल्य कम ना मात्र पंद्रह लक्ष ष हज़ार टाक फ्लैट पा दूर हो तो एन एर जे जिनगुल आगू जो लिखे नहीं देखो एक नम्बर देव आज भैट तो मैं ये जगह लिखल भैट भैट मैंने हमें भैल्युएटेड टेक्स विषय अनेक देश जो जिस क्रय करी तक भैट दीते हैं जगह लिखा आज भैट तो हमें लिखल भैट और भैटा हो दुई पार्सेंट आप देखो दुई पार्सेंट लिखल तरह देव आज स्टाम्प तो स्टाम शुल्क हे जो आप दलिल रेजिस्ट्रेशन करी दलिलगल जो स्टाम्प थे जमन ये एक नन जुडिसियल स्टाम तो य स्टाम आईन अनुसार एक सम्पत्ति हस्तान्तर क्षेत्र में स्टाम शुल्क दीते हैं तीन पार्सेंट तो हमें ये जगह तीन पार्सेंट लिखल तर आ देखो गेन टैक्स गेन एट इंग्रेजी शब्द हल्ले बांगला हे उत्सकर तो ये जगह उत्सकर देखाना हो चार पार्सेंट और यहाँ एलिका भेत कि भिन्न होते तो ये जगह देखाना हो चार पार्सेंट और तरह जो जिन देखाना हो रेजिस्ट्रेशन फी दुई पार्सेंट तो ये जगह हमारे रेजिस्ट्रेशन फी लिखल दुई पार्सेंट तर आर देव से लोकल गवर्नमेंट फी लोकल गवर्नमेंट फी हे तीन पार्सेंट तो लोकल गवर्नमेंट फी मान हम स्थानीय कर ये हे तीन पार्सेंट तर देखा सोर्स टैक्स ये कि बोलते परि ये उत्स कर सरि उत्स टैक्स आयकर अध्यादेश आयकर जो उन्नीस सौ चौराशी साल आयकर अध्यादेश आयकर अध्यादेश अनेक संशोधन एसने एक संशोधन मध्यमे जख गेन टैक्स अर्थात उत्स कर दीची साथे साथ फ्लटे जो फ्लाटर क्षेत्र जाए से जगह फ्लाटर स्कोयर मीटार हिसाब से स्कोयर ये स्कोयर मीटार हिसाब से दीते हैं तो ये जगह एक विषय लक्षणीय होता है देखो फ्लाटे हम स्कोयर फिट हिसाब से यह जगह प्रति स्कोयर जो मीटार से तीन सौ टा तो प्रथम एक सूत्र मध्यमे आगे स्कोयर फिटा के स्कोयर मीटारे नहीं आसते हैं तो ये खूब ही सहज अपनाराओ चाहले कर देखो नय पी तो हमें जस्ट ये नश पी हम जगह उठाल ये जस्ट हमें गुणन कर देव पॉन्ट जिरो नाइन टू नाइन य संख्याटी अपनारा मना रखबें पॉन्ट जिरो नाइन टू नाइन ये जखनी प्रेस करबें तक चले आसे देखो ये मोटामुटी एटी नाइन पॉन्ट सिक्स स्कोयर मीटार और ये जगह देख पर स्कोयर मीटार तीन सौ टाक ओ हिसाब से छब्बीस हज़ार नश छयार मत एस तो जी ये माल्टिप्लै कर दी दी तीन सौ दिए मोटामोटी छब्बीस हज़ार आठ सौ चौरानब्बे हिसाब से ठीक है और बाकी देखाना हो रेजिस्ट्रेशन अफिस कस्ट ए सार्विस चार्ज ये सार्विस चार्ज चार्ज की जानते जानते जीवन शेष हो जाए अपनी बुझते पर सार्विस चार्ज आसल जिनिस सार्विस चार्ज देखाना हो तक तीन लक्ष पाँच हज़ार टाक 
আর রেজিস্ট্রেশন কস্ট এখন হয়েছে পঞ্চাশ হাজার টাকা ওদের বাপের টাকা মনে হয় আপনার এটি মনে হবে যাদের বাপের টাকা তার মানে এই জায়গায় তারা তিন লক্ষ পাঁচপান্ন হাজার টাকা শুধু রেজিস্ট্রেশন অফিস কস্ট এবং সার্ভিস চার্জ নিচ্ছে গ্রান্ড টোটাল তারা ছয় লক্ষ টাকা এই সম্পত্তিটার জন্য অর্থাৎ পনেরো লক্ষ ষাট হাজার টাকার একটি সম্পত্তির জন্য তারা এই ছয় লক্ষ টাকা কি করলো রেজিস্ট্রেশন খরচ নিল তো ওই জন্য আপনি যখনই কোনো সেকেন্ড হ্যান্ড বা যখনই কোনো ফ্লট আপনি ফ্ল্যাট আপনি বুকিং দিবেন তখনই আপনি হিসাবগুলো ক্লিয়ার করে নিবেন এই জায়গায় যে হিসাবটি আমি এখন বলে দিব সেটি আপনারা ক্লিয়ার করে নেবেন তো দেখুন বন্ধুরা এই জায়গায় হিসাবগুলো তারা দিয়ে দিয়ে করাই আসতে তারপরও যদি আমি একটু করে দিই তাহলে হয়তো সুবিধা হবে আপনাদের ব্যাট দেওয়া আছে দুই পার্সেন্ট অর্থাৎ তার মানে হচ্ছে একত্রিশ হাজার দুইশো টাকা হিসাবটি ঠিকই আসছে স্ট্যাম্প শুল্ক দেওয়া আসছে তিন পার্সেন্ট ছিচল্লিশ হাজার সাতশো টাকা গেইন ট্যাক্স দেওয়া আসছে চার পার্সেন্ট মানে বাষট্টি হাজার চারশো রেজিস্ট্রেশন ফি তিন পার্সেন্ট একত্রিশ হাজার পাঁচশো লোকাল গভর্নমেন্ট ফি ছিচল্লিশ হাজার চারশো এবং সোর্স ট্যাক্স আটশো সোর্স ট্যাক্স হচ্ছে ছাব্বিশ হাজার নয় মোটামুটি এই দুই লক্ষ পঁয়চল্লিশ হাজার টাকা হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন খরচ এখন এই খরচের মধ্যেও যে যে খরচটা আমরা যদি এই জায়গায় দেখি এই খরচের মধ্যেও যে খরচটা আপনাকে দিতে হবে না সেটা হচ্ছে এই ছয় নাম্বার যেটা আছে সোর্স ট্যাক্স এটা তারপরে যে খরচটা আপনাকে দিতে হবে না সেটা হচ্ছে এই তিন নাম্বার গেইন ট্যাক্স ये दूटी खरस आपना के दीते हो खरस हम एक नम्बर ये भैट तो देखो ये जगह भैट गेन टैक्स ए सोर्स टैक्स ये तीन टी खरस ये तीन टी खरस जो एक् आलदा कर नहीं देखो जो आसल रियल इस्टेट कम्पानीगुल भावता जीता कि देखो तो ये जगह प्रथम भैट आज से एक त्रिस हज़ार दुश प्लस গেইন ট্যাক্স আমাদের আসতেছে বাষট্টি হাজার চারশো প্লাস আসতেছে আমাদের এই যে সোর্স ট্যাক্স ছাব্বিশ হাজার নয়শো ছয় সর্বমোট দেখুন এই এক লক্ষ বিশ হাজার পাঁচশো ছয় টাকা মোট মূল্য হচ্ছে মোট লাগতেছিল দুই লক্ষ পঁয়চল্লিশ হাজার টাকা তো আমরা যেটা মাইনাস করি দুই লক্ষ পঁয়চল্লিশ হাজার পাঁচশত ছয় তো দেখুন আপনার তাহলে খরচ লাগতেছে মাত্র এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা আর মোট যে দুই লক্ষ পঁয়চল্লিশ হাজারের মধ্যে আপনার লাগবে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা আর এই জায়গায় যে রেজিস্ট্রেশন অফিস কস্ট দেওয়া আছে এটা বাংলাদেশের যে কোনো রেজিস্ট্রেশন অফিস কস্ট আপনি লেখুন দলিল লেখক আপনি এক হাজার বা দুই হাজার ধরেন যদি সরকারি খরচ পাঁচশো টাকা তারপরে আপনার বাকি যে সামান্য আরও কিছু স্ট্যাম্প শুল্ক ব্যাংক টাকা জমা দেওয়া রেজিস্ট্রি এগুলো সমস্ত কিছু হিসেব করলে এক হাজার টাকার বেশি আসবে না তার মানে তিন হাজার টাকা আর এই যে সার্ভিস চার্জটা কি তারা কি নিচ্ছে সেটা আপনি জিজ্ঞেস করে নেবেন কিসের সার্ভিস চার্জ তো তিন হাজার টাকা তো তাহলে তারা এই জায়গায় হিসেব করছে পঞ্চাশ হাজার প্লাস তিন লক্ষ তো দেখুন তাহলে একটি রিয়েল এস্টেট কোম্পানি আপনি না জানার কারণে আপনাকে কতটুকু আপনার বিপদে পড়তেছেন তো অবশ্যই যখন আপনি কোনো ফ্লট ক্রয় করবেন তাদের কাছ থেকে এই বিষয়গুলো অবশ্যই ক্লিয়ার হয়ে নেবেন যে এই ভ্যাট এবং এই গেইন ট্যাক্স মানে উৎসকর এবং এই সোর্স ট্যাক্স এই সমস্ত কিছু তারা অবশ্যই প্রদান করতে হবে এটা তারা প্রদান করতে বাধ্য এই বাধ্যতার কারণটা হচ্ছে যে এগুলো প্রদান করা হয় তাদের যে আয় হয়ে থাকে আয়ের উপর থেকে আর উনিশশো চৌরাশি সালের যে আয়কর অধ্যাদেশ আছে সেটা যে সম্পত্তি দুই হাজার চোদ্দো সালে যে গেজেট প্রকাশিত হয়েছে সেখানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা আসতে এই সমস্ত কিছু জমির বিক্রেতা অর্থাৎ ডেভেলপার প্রদান করবে আর এটা ছাড়াও আপনি দেখতে পারবেন যখন আপনি এই সমস্ত টাকা ব্যাংকের পে অর্ডার করবেন পে অর্ডারের সময় যখন আবেদনকারীর নাম ঠিকানা মোবাইল নাম্বার লিখে থাকবে সেই জায়গায় আপনার নাম ঠিকবে না এই যে তিনটি অপশন এগুলো সব এই সমস্ত টাকা কি করতে হয় পে অর্ডারের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশনের সাথে জমা দিতে হয় তো তখন দেখবেন যে আপনার নামে শুধু থাকবে স্ট্যাম্প শুল্ক রেজিস্ট্রেশন ফি এবং লোকাল গভর্নমেন্ট ফি এই তিনটি জায়গায় আপনার নাম থাকবে আর এই ভ্যাট গেইন ট্যাক্স এবং যে সোর্স ট্যাক্স তার মানে সরকার জানতে পারতেছে যে এই ভ্যাটটা গেইন ট্যাক্সটা এবং লোকাল গভর্নমেন্ট ফিটা এটা দিচ্ছে রিয়েল এস্টেট কোম্পানি আপনি দিচ্ছেন মাত্র স্ট্যাম্প এবং এই রেজিস্ট্রেশন আর লোকাল গভর্নমেন্ট ফি তো ওই জন্য বিষয়টি আপনারা অবশ্যই খেয়াল করবেন আর এই সমস্ত রিয়েল এস্টেট কোম্পানি সাথে চুক্তি করার আগে এই বিষয়গুলো আপনারা ক্লিয়ার করে নেবেন তাহলে আপনাদের জন্য অনেক ভালো হবে তো আপনারা বুঝতেই পারতেছেন দেখুন যে যে জায়গায় 
मात्र दे लक्ष टा एक सम्पत्ति रेजिस्ट्रेशन करा जाए से ता देखा छय लक्ष टा तो विषय अवश्य अपनारा भेबे देखें जी अपना यकम हो कमेंट बक्सर माध्यम और जदि आपना यम अवस्थार शिकार हो आपनर का कत टा नहीं जानते हैं जस्ट हमारे फेसबुक पेजटी आज है जमी सतकाहन से दलिली अपनी इनबक्स करें दीते पर आपनर क्षेत्र में क्यों